Dobrý den. Jmenuji se Olga Sehnalová a od roku 2009 jsem poslankyní Evropského parlamentu za Českou stranu sociálně demokratickou. Původní profesí jsem lékařka. Pracovala jsem na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice v mém rodném městě Kroměříži. A i to je jeden z důvodů, proč se od začátku svého politického působení v komunální politice i zde v Evropském parlamentu zaměřuji mimo jiné i na otázky spojené s právy lidí s postižením. Lidé s postižením se potýkají každý den s překážkami, které si ostatní mohou jenom těžko představit. Proto je tak důležité, aby se spolu podíleny na rozhodování o politikách a o opatřeních, která ovlivňují jejich každodenní život. Jak říká moto Evropského fóra zdravotně postižených, nic o nás bez nás. Důvěra a dlouhodobá spolupráce s reprezentanty organizací, které zastupují lidi s postižením, je pro dobrou práci parlamentu zcela zásadní. Evropské fórum zdravotně postižených je pro nás proto nepostradatelným partnerem. Věřím, že to platí i obráceně. Věřím, že lidé s postižením vnímají Evropský parlament jako místo, kde se jejich hlasu naslouchá. To je hlavní důvod, proč byla vytvořena platforma pro diskuzi k tématům, která se týkají lidí s postižením v rámci Evropského parlamentu, která združuje kolegyně a kolegy nejen napříč politickým spektrem, ale i z různých výborů. Jde o takzvanou meziskupinu pro práva lidí s postižením. Považuji osobně za velkou čest, že jsem byla zvolena spolupředsedkyní této skupiny, která patří mezi nejstarší a největší v Evropském parlamentu. I to svědčí o tom, že práva lidí s postižením považují poslankyně a poslanci Evropského parlamentu dlouhodobě za velmi důležitou součást evropské politiky, která zasahuje do mnoha jejich oblastí. Potřeby lidí s postižením je totiž nutné mít na mysli, ať už parlament jedná o záležitostech, které se týkají dopravy, zaměstnanosti, vnitřního trhu, kultury nebo jakékoliv jiné oblasti. Je proto důležité, že se na jednáních a dalších akcích mezi skupiny potkáváme s kolegy ze všech odborných parlamentních výborů i ze všech politických stran a diskutujeme tato témata společně, abychom mohli dosáhnout výsledků, které život lidí s postižením zlepší v každodenním životě, nejenom na papíře. Věnujeme se nejen tématům, která jsou aktuální v rámci projednávané legislativy, ale i těm, která lidé s postižením vnímají jako důležitá a kterým je potřeba věnovat pozornost, či na ně upozornit a dále na nich pracovat. Práva cestujících v železniční dopravě, Evropská karta osob s postižením, problematika deinstitucionalizace, podmínky pro poskytování domácí péče a konečně také Evropský akt přístupnosti, jenž mám tu čest vyjednávat jako stínová zpravodajka sociálních demokratů a který se rodí, bohužel, mnohem tíže, než by si tato dlouho očekávaná legislativa podle mého soudu zasluhovala. To je skutečně jen několik příkladů témat, kterým se Meziskupina pro práva lidí s postižením v uplynulém období věnovala. Jsem ráda, že v této skupině poslankyň a poslanců Evropského parlamentu si opravdu nemusíme vzájemně vysvětlovat, proč jsou všechna tato témata tak důležitá. Odpovídám na tu otázku dnes stejně jako před lety, když jsem s tématem odstraňování bariér v mém rodném městě přišla. Děláme to pro všechny. Nejen pro naše občany s trvalým handicapem, i když jim jsou tyto úpravy určeny především. Snížené nájezdy a nízkopodlažní autobusy přece ocení i každá maminka nebo tatínek s kočárkem a malými dětmi. I bolevaj koleno pozná každý centimetr navíc, který musí překonat. Zřetelné označení pro dobrou orientaci pomůže nejen třeba nám, co musíme nosit brýle, ale s přibývajícím věkem všem. Nebuďme nevšímaví ani k těm, co hůře slyší a tak můžeme pokračovat do nekonečna. Témat, kde je nutné jít potřebám lidí s postižením stříc, je skutečně nepřeberně. A stát a veřejné instituce obecně by v tom měly jít příkladem. I to je jeden z cílů Evropského aktu přístupnosti. I když okolo sebe vidím, že bezbariérovost prostředí se postupně lepší, stále je na čem pracovat. V rámci naší meziskupiny pro práva lidí s postižením se o to budeme ve spolupráci s Evropským fórem zdravotně postižených i do budoucna snažit a přenášet podněty do každodenní práce na jakémkoliv tématu. Stačí nebyt dlhostejný a vnímat potřeby druhých.